ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ പനീർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ പാലുവെണ്ണം എടുക്കാൻ പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചത് നമുക്ക് നാടൻ പാൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളതാണ്ട് വന്ന് തുടങ്ങി തിള വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതല്ലേ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിക്കുക ആദ്യം കുറച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അത് ഇളക്കി തന്നെ എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്താ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ നീര് നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ നീര് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ക കറക്റ്റ് പാകം എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാകം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചെറിയൊരു പച്ച പോലത്തെ ഒരു കളർ വരും ഇതാ ഇപ്പോൾ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇപ്പം ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു വെള്ള തുണിയിലോട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു തോർത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ള മുണ്ടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളോ എന്തെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി അത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ പനീർ ഇപ്പം ഇതാക്കിയത് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ ആ ചൂടുവെള്ളം മൊത്തം കളഞ്ഞു ഇനി അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക വെള്ളം പോകുന്നത് പോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിയുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിപ്പം ഐസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഐസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് മുക്കിയാലും മതി ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വെള്ളം സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് അമുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം പോകാനൊക്കെ ചോറൊക്കെ വാർക്കാൻ എടുക്കത്തില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെയിറ്റ് വെക്കുവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുവാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഈ പാത്രത്തിലല്ല വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചോറ് വാർക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം പോകത്തുള്ളൂ അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തൊരു വെയിറ്റ് വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പനീർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പിന് ഒരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആ മേളിൽ പാത്രം വെച്ചത് അതിന് പൊക്കത്തൊരു വെയിറ്റ് വയ്ക്കുക അതാ ഇതുപോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വേണം വയ്ക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം വെച്ച് രാത്രി മൊത്തം വെച്ചതാണ് ഞാൻ രാവിലെ ആയപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് താഴെ ആ പാത്രത്തിൽ വീണിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് കണ്ടോ ആ വെള്ളമൊക്കെ അതിനകത്ത് ഊർന്ന് താഴെ വീണിട്ടുണ്ട് 
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടോ നല്ല ഷേപ്പിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചതുരത്തിൽ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ കിട്ടണോ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ വെക്കണം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കടയിലൊന്നും പോകണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളത് കടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിന് തന്നെ തൊണ്ണൂറോ നൂറ് രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ പാലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോയുടെ അടുത്തോളം വരും കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്ക ഇനി ഇതാ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല രുചിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പനീർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാലും നാരങ്ങയും വിനാഗിരിയും എന്താണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പാലും വിനാഗിരിയും നാരങ്ങയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കടയിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു